नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई ने किए कई अहम ऐलान पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आरबीआई ने हाल ही में कई अहम ऐलान किए जिसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजर्व रेपो रेट में शून्य दशमलव दो पांच फीसदी की कटौती का ऐलान किया है साथ ही बाजार में नकदी संकट न आए इसके लिए भी पचास हजार करोड़ की अतिरिक्त मदद की बात कही है इसके साथ ही उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को चार प्रतिशत से घटाकर तीन दशमलव सात पांच प्रतिशत कर दिया है और रेपो रेट को बरकरार रखा है वही उन्होंने कोरोना की इस परिस्थिति में सभी बैंकों द्वारा हालात पर नजर बनाए रखने का भी आश्वासन दिया है वही ग्लोबल जी में हो रहे घाटे के बारे में उन्होंने बताया की इस बार लगभग नौ ट्रिलियन डॉलर का घाटा हो सकता है जो जापान और जर्मनी के जी के बराबर होगा रियल स्टेट में काम शुरू होने से मजदूर नहीं करेंगे अपने घर जाने की जिद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से इंडस्ट्रीज के कई सेक्टर में कुछ शर्तों के साथ काम शुरू करने की इजाजत दी है इसमें रियल स्टेट भी है जो कि सरकार का यह मानना है कि रियल स्टेट में काम करने से मजदूर अपने घर जाने की जिद नहीं करेंगे ऐसा करने से उनके पास कमाने खाने दोनों की सुविधा उपलब्ध होगी हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि इनमें कई प्रैक्टिकल समस्याएं भी हैं और जब तक पूरी तरह से काम चालू नहीं होता इस सेक्टर को सुस्ती के दायरे से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा वहीं गृह मंत्रालय ने बीते दिन जारी निर्देश यह साफ कह दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न तरह की परियोजनाओं में 20 अप्रैल के बाद निर्माण कार्य की इजाजत होगी लेकिन शहरी क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य किया जा सकेगा जहां पर मजदूरों को बाहर से लाने की जरूरत ना पड़े इतना ही नहीं यह भी साफ कर दिया गया है की उत्ताक देश सिर्फ वैसी जगहों के लिए है जहाँ पर कोरोना से प्रभावित एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है आयुष मंत्रालय ने तैयार किया घर बैठे कोरोना का सामना करने का नुस्खा कोरोना से सभी को बचाने के लिए विज्ञान तरह तरह के उपाय ढूंढने में जुटा हुआ वही आयुष मंत्रालय ने हाल ही में एक अहम गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत आयुष मंत्रालय की तरफ से गोल्डन मिल्क और गोल्डन वाटर कोरोना के लिए रामबान साबित करने का दावा किया गया है इसी क्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने यह बताया कि प्रधानमंत्री ने जिन उपायों की बात की है वह घर में भी तैयार किए जा सकते हैं जिसके तहत आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बूस्टर बनाने की अपील की है जिससे कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सके वहीं गोल्डन वाटर और गोल्डन मिल्क के बारे में बताते हुए डॉक्टर तनुजा मनोज ने बताया है कि घर में आधा ग्लास गुनगुने पानी में थोड़ा नमक और आधा चम्मच हल्दी तक उबाल कर यह सुनहरे रंग का हो जाएगा जिसके बाद इस पानी को सुबह शाम गरारा करने से गले की खराश की समस्या खत्म हो जाती है जिसे सूखी खांसी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है इसके साथ ही रात में सोने से पहले दूध में हल्दी मिलाकर सेवन करने से शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है हालांकि आयुष मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि यह कोरोना की कोई दवाई नहीं है बल्कि अपने आप को कोरोना से बचा कर रखने के लिए साथ ही अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए घरेलू उपाय है अमेरिका ने कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए भारत को उनसठ लाख डॉलर की सहायता दी जहाँ एक तरफ कुछ दिनों पहले भारत ने अमेरिका को एच खेप भेजकर भारत में अमेरिका समेत कई देशों की सहायता की थी वहीं अमेरिका ने भारत को उनसठ लाख डॉलर की सहायता की है जिसकी जानकारी विदेश विभाग ने बीते दिन दी है साथ ही यह भी बताया है कि इस धनराशि का प्रभावित लोगों की देखभाल समुदाय को आवश्यक जन स्वास्थ्य संदेश देने में और निगरानी मजबूत करने में साथ ही कोरोना के रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वही उन्होंने यह भी बताया की अमेरिका द्वारा पिछले बीस वर्षो में भारत को मुहैया कराई गई दो अरब डॉलर की कुल सहायता का हिस्सा है जिसमें एक अरब डॉलर से अधिक की स्वास्थ्य सहायता भी शामिल है वही भारत में कोरोना के फैलते असर की बात करें तो बड़ी तेजी से कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है दिन प्रतिदिन मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है मॉरिशस और सेशल्स को हर संभव मदद पहुंचाएगा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मॉरिशस और सेशल्स को हर संभव मदद मुहैया करवाने का आश्वासन दिया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भारत और मॉरिशस हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे विश्व तौर पर कोविड नाइन्टीन की हर तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति में यह दोनों देश एक साथ होंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ और सेशल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे के ट्वीट के जवाब के क्रम में उक्त बातें कही है जिसमें उन दोनों ही नेताओं ने चिकित्सा खेप भेजने के लिए भारत का धन्यवाद किया था जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर के जरिए दोनों नेताओं का आभार भी व्यक्त किया है हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करवाने वालों का पैसा वापस करेगी एयरलाइंस हवाई यात्रा की टिकट बुक करवाई सभी यात्रियों के लिए अहम सूचना कोरोना के बढ़ते असर के कारण यातायात की सभी सेवाओं को बंद करने के बाद एयरलाइंस ने सभी यात्रियों के पैसे को वापस भेजने का ऐलान जारी किया था एयरलाइन ने यह भी साफ कर दिया है कि टिकट कैंसिल करने का कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं काटा जाएगा सभी यात्रियों के टिकट को पूरी पूरी राशि उनके खाते में वापस लौटा दी जाएगी दरअसल कई यात्री सोशल मीडिया पर यह कहते नजर आए हैं कि घरेलू एयरलाइन ने लॉकडाउन होने की वजह से जमा किए गए राशि नहीं देने का फैसला किया इसके बजाय उक्त राशि का भविष्य की यात्रा में समायोजित करने का प्रस्ताव रखा है जिसके बाद ही नागर विमानन मंत्रालय ने गुरुवार को लोगों से ऐसी बात पर यकीन न करने की अपील की है साथ ही सभी लोग
पालन करने के लिए लोगों को घरों में रहने कर और साथ ही इबादत घर में ही करने की अपील की है इसके साथ ही उन्होंने तीस से ज्यादा राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए उन्होंने लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की अपील की है जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमें स्वास्थ्य कर्मियों सुरक्षा बलों प्रशासनिक अधिकारियों और सफाई कर्मियों के सहयोग में हमेशा रहना चाहिए वह बिना अपनी जान की परवाह के हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं ऐसे में उनका साथ देना ही मानवता को दर्शाता है लॉकडाउन में 2700 किलोमीटर का सफर तय कर बेटे से मिलने पहुंची मह कोरोना का असर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो जहां पर है वहीं पर रह गया ऐसे में आम नागरिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसी बीच एक अनोखी खबर सामने आई है जिसमें एक मां ने अपने बेटे को देखने के लिए सत्ताईस किलोमीटर का सफर तय कर लिया है दरअसल उनके बेटे की तबियत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी और यही कारण है की उसे देखने के लिए केरल से जोधपुर तक का सफर उन्होंने तय किया जिसके बाद उन्होंने रास्ते में छह राज्यों का सफर तय किया जिसके तहत तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान को पार करते हुए आखिरकार वह जोधपुर पहुंची जहाँ उन्होंने अपने बेटे से मुलाकात की साथ ही उसका हालचाल भी जाना आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक दशमलव चार अरब डॉलर की दी सहायता कोरोना ने वर्तमान परिस्थिति में पूरी दुनिया में सभी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी वहीं इसके फैलने की गति भी काफी ज्यादा है और यही कारण है कि वर्तमान समय में अमेरिका और फ्रांस काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं वही सभी देश वर्तमान समय में एक दूसरे की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वही कोरोना के घर से पाकिस्तान भी अछूता नहीं रहा इसी बीच आई ने पाकिस्तान को करीब एक अरब डॉलर की सहायता देने की मंजूरी दी है ताकि पाकिस्तान कोरोना को इस परीक्षा से निपट सके जिसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अधिकारी ने दी है इसके तहत ही कोरोना के बढ़ते असर को देखते उन्होंने कहा कि अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में निकट भविष्य में कोविड 19 का बहुत आर्थिक प्रभाव पड़ने की आशंका है जिसके कारण राजकोष एवं वित्तीय आवश्यकताएं बढ़ेंगी केजरीवाल ने दिल्ली में प्लाज्मा तकनीक के इस्तेमाल के होने की कही बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जारी कोरोना की जद्दोजहद पर अपना बयान जारी किया जिसके तहत उन्होंने कहा की दिल्ली में अब कोरोना के मरीज धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं मुझे पता चला है की आज ही बहुत लोग ठीक हुए हैं आने वाले तीन चार दिन में बहुत सारे मरीज को अस्पताल ऐसी छुट्टी मिलेगी इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है की हमने केंद्र सरकार ऐसी प्लाज्मा टेस्ट के लिए इजाजत मांगी थी जो हमें मिल गई है इसके बाद से अब दिल्ली में जल्द प्लाज्मा तकनीक का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा अगले तीन चार दिनों में डॉक्टर्स में इसका ट्रायल करेंगे और देखेंगे कि यह कितना सफल होता है कितना नहीं हालांकि दूसरे देश में यह देखने को मिला है कि प्लाज्मा तकनीक काफी हद तक कारगर साबित हुई है लॉकडाउन के बीच आज होगी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी के बेटे की शादी जहां एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है वहीं दूसरी तरफ आज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी के बेटे की शादी है कुमार स्वामी के बेटे निखिल की शादी पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक कृष्णप्पा की पोती रेवती के साथ होने वाली है हालांकि लॉकडाउन के बीच होने वाली शादी में कोरोना को लेकर जारी किए गए जरूरी दिशा निर्देश का पूरा पालन किया जाएगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जाएगा इस बाबत कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सी एन नारायण ने प्रशासन से कुमार स्वामी की बेटी की शादी पर नजर बनाए रखने का निर्देश जारी किया उन्होंने कहा है कि हम संबंधित अथॉरिटी से वहां पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और उसके दस्तावेज बनाने को कहेंगे अगर कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया तो बिना किसी दूसरे विचार के सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है रियल स्टेट में काम शुरू होने से आपके अनुसार मजदूरों को कितना फायदा मिलेगा अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूले धन्यवाद